哎，挺好，我正要找你，是吗？找个地儿，说说欣欣的事儿。行。哎，周师傅，那个冯国强找我要说欣欣的事儿，你过来一趟吧。那你必须要参加啊。好，就这么定了啊。一会儿我到了地方，我给你打电话。嗯。说欣欣的事儿，让他参与什么呀？第一，他现在是欣欣的继父，是我的丈夫。第二，我不想单独跟你见面。走。嗯，首先得谢谢你，也替我爸谢谢你，这段时间这么照顾他。这叫说的什么话呀？那不也是我爸吗？我这条命都是他老人家捡回来的，我做什么不应该呀？其实，其实爸是想让你谢周勇。哎，过来。别老没完没了都是这人呐，啊！你，咱俩在一块谈点事儿，能不能少提他，不提他？不能。是你先说感谢的，那，你想想，人家为爸做了多少事儿啊？你还是亲儿子呢。是。他能这么对我爸，实属不易。承认就好。你看，你看，我，我，我既然都已经承认了，你能不能不这么穷追猛打的呀？啊，有意思吗？我我没有啊，我这不是说事实吗？怎么着？您跟这周师傅过得挺幸福是吧？哎，有多幸福啊！住那个小破房子，能一开出租的长那模样，你你至于吗你？我还真至于，周家确实不富裕，但是呢，大家都踏踏实实过日子，我们也吵也闹，可是，都摆在桌面上，谁也不藏着掖着，所以不累。你说的没错，周勇，就是一个普通的出租车司机，没钱，也没什么特别的本事，当然了，更不如你帅。但是呢。他是诚心的孝敬老人，诚心的爱孩子，对我，对我那真的就剩好了。儿子来了以后，他主动提出来说，让我跟儿子睡，自己弄了一折叠床，搬到客厅，每天晚上就蜷在那儿。哎，你说那么大个人，每天啊，就窝在出租车那么小的一个空间里边，那晚上回来伸伸腰、展展腿这很正常吧？可是人家从来就没有埋怨，比如说怨言了，连牢骚都没有，整天都乐乐呵呵的逗着孩子。他还说，要跟咱们儿子成哥们儿呢。那你说？我是不是应该觉得幸福啊？挺好的。欣欣的监护权我不再坚持。真的假的？不会再反悔了吧？都把他们家说的那么好了，都已经跟欣欣成哥们儿了。我只要孩子不受罪，这你放心。
如果你们要做不到，那就另当别论。不可能做不到。你早来了，我联防特工，刚刚完成监听任务。你还零零七呢，你。真的，媳妇，你刚才说的话太感人了，真是让我五体投地。谢谢。我告诉你，我要知道你早来了，我才不这么夸你呢。终于把儿子的监护权交到，真的、啊，感谢。这批材料呢，确实有一个问题啊，这是我们工作上的失误，很抱歉。抱歉不行啊，冯总，咱得想办法解决呀、啊。是是是，我们尽快解决，尽快。尽快，尽快多长时间啊？哎，俩月之内。俩月，俩月可不成，这绝对不行。工人们还等着回去收麦子。非把我门踹破了，那我们现在这确实也没办法，要不然您帮我们想个办法。哟，冯老板，您那咱就法院解决。行，那就法院解决呗。冯老板，您这是要跟我拖呀？要不然我再给您出一主意吧，我把兄弟们、工人们。全带在您这儿，带着铺盖，连吃带住。什么时候您有钱结了呢？我就什么时候再带着兄弟们走。哎，别别别别别，咱这都已经是这么熟了，何必呢？啊，这样，哎，我马上给您办，行吗？还是冯老板痛快。哎，丁主任，你先带着两位客人去休息一下，我们这儿办下手续，稍等。好，我等您。好。咱账上还有多少钱啊？没多少。把给孙总那笔钱先打过去。那孙总那边怎么办呀？到时候再说。这钱不能给，这头不能开，开了这头都来问我们要钱，那怎么办呀？不开怎么办？我公司都开不下去了，那也不能这么干。听你的，听我的，干去。干嘛呢？我不会眼睛花了吧？瞎说，花不花四十七包啊？哎，你知道我有时候经常看着你柜子上那照片儿，哟，从那么点光屁股小孩，都长成这样，你说妈得吃多少苦？是啊，所以什么事儿我都得顺着他，不像你们说的，我有恋母情节，糟践我。你开玩笑呢？哎，我想起一事儿来。什么事儿？说。你就没想过？我找老伴对呀，讲这么多年了，老太太一个人多孤单啊！你这是想让我妈晚节不保？说什么呢你？哎呦
妈，您没睡啊？是不是我们把你吵醒了？啊啊！亏得我没睡，亏得把我吵醒了。要不然你把我卖了，我还帮您点钱呢。啊！妈，看你这话说的，您多贵呀、啊？十亿我都不卖。再说谁买得起了啊？除李嘉诚。找跟我打哈哈！<笑>刚才你们说的我都听见了。找什么老伴儿啊？你媳妇儿才进门几天呢，就专门把我雇出去？不，不，妈，没有，没有，没有，没有，我们没那么想，妈，你想想，我们就是刚才小蛋就说说您这辈子不容易，把我拉扯大了，现在又忙活孙女，对对对，你妈当初要找，要往前走这步，早就走了，是不是？是，三十多岁的时候，对对，风华正茂的时候，那时候我就走了，是这样，是。我妈那时候领着我，确实有回头率。以后你们谁要再敢提这茬，给我卷铺个卷，走人。好吧，就是看着电视没啥事我们就聊到这儿。行行行行行，甭看了，再看指不定又出什么幺蛾子了。嗯。哎呀，以后咱可别瞎说了，说买酱油、买盐、柴米油盐可以。这些事儿啊，太重大题材，别提。嗯、真的，真的，啊，真的啊。说话呀，爸，是我。挺好的，嗯，没事儿。您腰还疼吗？吃饭是自己做吧。菜场远不远？过马路慢点儿。我就是想说。
你们拿得了吗？能。那我就不进去了。行吗？行。哎呦！周勇，快快快快快，来牵把手，来，赶紧的，快快快！做什么呢？快，用慢点，慢点，慢点。哎呀，我的手！快快快，搬进去，搬进去。那我来。哎呦，我操！哎呦，还挺便宜吗？我跟你说，这电脑就放在这儿正合适。对，俩孩子一块用。星星，我告诉你啊，这电脑可是给你和妹妹的啊，你不能一个人用，听到吗？行行行，我来安装吧。你会吗？你小看我。洗个洗个，你们忙别去。哎呦，哦哦哦哦哦！电脑，爸，你买的？是我爸买的。咱这开通宽带了吗？啊。呃，明天开，明天开，我不批准啊！奶奶，开通了宽带才能上网，咱不上，费电又费钱的。妈，呃，这钱我出。你现在是周家的媳妇儿了，你的钱不是家里的钱呐。那让我爸开，让你爸出，那行。妈，那咱可说好了啊。这要是人家出钱的话，咱山上可就不能动了。不行不行，我要动。你要动可以啊，要动那就得爸爸出钱。你想啊，这电脑是人家出的钱，咱就负责开通一下都不行。行，当然行。行是吧？那就好。妈，这电脑，那就是个百宝箱，全靠它点亮智慧人生。嗯、真的，你这玩意儿，你你想让你孙女落后于时代，那就落后于时代。是吧？反正这事儿就这么大个事儿啊！行行行，通通通，通行了吧？你看，小展，你瞧我，就是与时俱进。哎呀，太能赶上时代了！甭给我戴高帽，看吧看吧，再看人近视眼。我丑话说前头，电脑电脑，哪天把脑袋给电着了，甭找我。哎，老师得给电着。我的妈呀！妈太有水平了。哎，这你，哎，你们不能进去。那告告你赔钱赔钱，不赔钱我就我告你。对，不要别告，别开始了。不能给你赔钱，你别告。今天赔钱，今天不走了，就坐这了。兄弟们，等等钱啊！大公司在家等着，用钱呢，赔钱。吵啊！接着吵，吵要能解决问题，你们就接着吵；吵要能要着钱，你们就接着吵。告我也行，你说去哪儿，我不躲不藏，奉陪到底，怎么样？你们要想解决问题，就把你们要求赔偿的数额和理由，以书面形式发给我们。更重要的。是要提供真实有效的证据，老李，你说怎么办吧？看什么好就搬什么吧。对，哎，那东西，他们走了，先坐这了，兄弟们，等等钱。哎、这是保险柜钥匙，保险柜最值钱，我看看谁敢动。我保证你们一分钱拿不着，还得负刑事责任。人五人六的都是项目负责人，你们瞎了眼了，受了贿了，还受人指使，非要搞垮我的公司，怎么就一下出这么多问题？哪儿来这么多小承包商、啊？回去，一个部门一个部门查，一个环节一个环节查，查不出来，工资奖金全扣。行政张总留下，散会
。你还有什么事儿啊？我得告诉你，公司账上没钱了。钱呢？流动资金一部分赔给了周主任。另外一部分作为雪雕和九龙玉的材料款，打给了供货商。谁让给的？王副总说，货源不充足，买家很多，如果不给钱，货就给别人了。他要钱不着急，给钱怎么这么着急？那赵总他们公司不是还付咱们一笔工程款吗？只付了三分之一，另外三分之二正在追。这不还有三分之一吗？发工资了。谁让发的？王副总。这公司是我的还是他妈王副总的？是听王副总的还是听我的呀？上次开会，您说不用什么事情都来麻烦您，有些事情让王副总处理就行。这是您开会自己说的。想办法吧，去吧去吧。以后没我签字儿，一分钱都不许动。秦主任。张主任，你们去把刚才闹事儿的人查一下，看看是什么背景、什么公司。依我判断，其中有一部分是来起哄、造势的，像是背后有人指使。问题不去了，那去机场得多少钱呢？多少钱我哪知道啊？这得看表啊。那给你二百五，你去不去呀？才二百五，行啊，今儿活不错啊。机场都不去了，刚赚够份儿钱。你是想回家和嫂子乐呵的吧？还乐呢，我都没地方哭去。打住，拉倒吧你啊！自打你结婚之后，那是极度的重色轻友，娶了老婆，把我们哥儿给全忘了。得得得，我没工夫跟你扯，快，改天我请你吃饭。哎，我今儿就有工夫，今儿就算了。就知道你会这样，回家又想着老孩子热炕头了吧？哎，对对对，你你你一提谈孩子，我想起来了，我还真得求你给我办点事儿。我就知道碰你没好事儿。不不，这一回这这回一准是好事儿，什么好事儿？就发挥你才能的事儿。你无论如何给哥们弄一足球来，你没事儿吧你？你满大街哪儿没卖足球的？那我还不知道，足球我提供，啊、你找一个那个明星给我签点字儿去。啊，足球圈又不认识人，你怎么不认识？你不说拉过人家那个国安那个主教练黄元帅吗？还黄香蕉呢，人叫洪元硕。你看，你看，这知道吧？黄，我连个名儿都知道。我跟你讲啊，让他找一帮队员给我签个名，完了把那足球给我，我就就就十万火急。我跟人又没交情，你不跟我说你拉过他吗？就拉人一回，我怎么找人家的呀？你说他要给你足球票，完了你看足球了吗？人家就这么一说，咱们这么一听，我还真找人家的。你就吹吧你，吹吹吹吹，回回回回回回回，这不是跟你学的吗？跟我学什么学你？你找你正经事儿就完了。谢谢。你在那阵住的习惯了，还有那个周爸爸对你好不好？嗯，不好，他就是嘴上功夫，还是个骗子。欣欣，别瞎说啊！我没瞎说，本来就是，他拿个山寨版的足球骗我。啊，这样，我
，怎么回事？哎呀，爸，一两句说不清楚，嗯、呃，本意是好的，但结果不太好。爷爷，嗯，我不想回周家住了，我跟你一块住吧。行，爷爷欢迎你。到底怎么骗你的？拿个假的足球，然再把他他自己签的名儿的找人。星星今天就住这儿了，这不好吧？那当然这，这这这确实是我的问题，都怪我。做人要诚实，这是最起码的吧？是是是。哎呀，这不过来给你们赔礼道歉吗？都怪我，还以为能蒙混过关呢。<笑>那你说现在怎么办吧？呃，我是这么想的，我不惜任何代价，哪怕粉身碎骨，我也给欣欣弄一个真的回来。你还贫是吧？不不不，我这是真心的，真的，我现在就接欣欣。哎，对对对，算了，让他陪陪爷爷也好。那我也得上去，我必须上去，我我我我当面向他检讨，我让他再给我一次机会。真的？真的真的。那一定得诚恳啊。那必须诚恳，我就带着一个诚恳的态度来的。一是要诚恳，二是要深刻反省自己，深刻的检查自己，为什么要这么做？这绝对要……你行了，行了，那你去吧。好，那今天晚上就咱俩啊。快去！啊是入门级的还是专业级的？我，我我随便看一下啊。嗯，也好。这边是国产的，像这边是进口的，像这边有雅马哈、博格温，还有斯坦威的去给你买的，你先拿这个练吧。啊，不用了。哪来的钱买的呀？周勇给你的？不是啊，是我的下岗费。珊珊，这奶奶家挺好的呀。要，干嘛不要吧？电子琴和钢琴就是两码事儿，练了也是白练。那以前你不是还闹着让你爸爸给买的吗？那时候我不懂，现在我班同学跟我说了。电子琴和钢琴混着练，会练换手的。哎，珊珊，哎，哎呦呦，哎，你还怎么这么不懂事啊？得了，赶紧退了去吧。怎么是两码事呢？不都是谈的吗？行啊，看见没有？嗯，胡安的隋东亮就在这里边，我刚刺探到的信儿，哪个呀？看你认识啊？啊，兄弟，我天哪！拿去啊！啊，拿去，签名啊！净整这事儿，人家是大腕儿。什么叫大腕儿？知道吗？嗯、你随便进，人家给你签名了，开什么玩笑？呀，你不是有面儿？哎呦，什么面儿啊，哥？我这是听一客人刚才告诉我的，刚刺探的消息，人家不认识啊。那怎么办呀？哎，你这么着，听我的，没错。谢谢兄弟，谢谢兄弟，哼，不就是一顿炸酱面吗？没问题，齁死你！你就齁吗你？我告诉你啊，我不管你了，你照我这说这个绝对没问题。我先拉活来，我不跟你一块玩了，你扣着吧啊，我走了啊。谢谢兄弟。哎，抠吧你。
您好，您量什么呢？您到底买不买啊？啊，我我不买。不买，那就请您出去吧。那我在这看看不行啊？啊，行，可以，但是您别用手摸了，好吗？哦，好，好，好，不摸。特意扔过来的啊，是这样，你你好，那个我儿子吧，是你忠实的球迷。哎，你好，你好。我呢，跟这儿都等了三个多小时了，就想让你给签个名。没问题。哎呀，太太感人了，一点架都没有。哎呀，太平易近人了。应该应该的。哎呀，谢谢谢谢。哎呀。哎呀，太好了，谢谢。不用不用。哎呀，太好了，谢谢。哎，不用不用不用。哎呀，快快忙，打扰了啊。不用不用。这个溜溜，好了一宿，搞定吃吃完了出车来，闪闪，爸爸给您变个魔术，<笑>拿出来，瞧见没有，小战妈妈，按照钢琴的尺寸给你做了一个模型，拿去，好好练练，来试试，练好了，手感对了，爸给你买一个真的，看看怎么着，方总，你也别太上火，我能不上火吗？啊！黄世仁都坐都坐我家门口了，我都要卖儿卖女了，我能不上火吗？我，要不然，咱报警啊？你想办法。冯总，你就别提了，这帮人从中午就开始喝，我一直陪着，喝完酒还得去唱歌，然后还去桑拿，一直忙到后半夜两点多。您放心吧，那都解决完了。你辛苦了。哎，你说，这那我先走了。小站呢？啊，真是你做的？这玩意儿还有假？假了包换。你看，一宿没睡。溜溜熬了一宿，你看这眼神，目光有些呆滞啊。我闺女，练吧练吧，也比那叫朗朗什么的，朗朗。哎呀，对对，就瞅我他。那没准下届奥运会，我闺女就出现在那开幕式啊。小榜一段。娘儿哟，娘儿哟，哎哎，你儿哟。
呀，干什么啊？干什么啊？干什么？快点吧，还出车呢。生日还上学，别迟到。请问你是那个教钢琴的毛老师吗？是，哎，太好了，可找着你了。是这样，呃，我叫刘小战，我想请你教我女儿弹钢琴。抱歉，我的学生已经满员了。抱歉。不管你是谁介绍来的，他确实是我的亲戚。可我真的没有时间啊，很抱歉，你老师去吧。老老师，老师，能不能这样啊？呃，我把孩子领来，让您看一下，您给看看。您那么有经验，您看看他是不是能能学钢琴？如果他要根本不是这块料，我们也就断了这念想了。我们就占您一会儿的时间，行吗？哎呀，我真拿你没办法。好吧，你把他领来吧，我看看。冯总，有人反映咱们公司的流水账外泄了。什么人反映？匿名。你觉得是谁干的？您太太是财务总监。什么意思？你今天必须要把话说清楚。最近发生了这么多事，账户外泄，才智以次充好，偷梁换柱，一波又一波人到公司来闹事，没有内鬼才叫怪，是不是有人干的？有证据吗？要是有人利用了圆圆。必须要有证据。没有，你没有证据。我，我除了经常在公司看到他们嘀嘀咕咕之外，我还亲耳听到王刘铁跟孙媛媛说，让他另立门户，建立自己的小金库。您看，我还亲眼看到他们两个经常一起出入酒吧，而且越跑越远，居然跑到了山巴。我是为了咱们的公司。那你为什么不早说？你为了公司，你为什么不早说？他，他是您的太太，而且我觉得还没有到那个地步。还有吗？还有，我和孙主任去调查过了。来闹事的，除了三个和我们公司的业务关系以外，剩下的都是如您所想的，都是来起哄架秧子的。他们的头儿，都是王六铁的朋友。还有。还有。还有。对，还有，还有王刘铁截断了咱们所有的订单，还和吴老板建立了业务上的关系。他这是上面掐住了我们的喉咙，下面断了我们的财路。王总。找我有事儿啊？他说的你都听见了？听见了。是真的吗？是真的，但不够全面。这王八蛋！这么大才有力度。
知道吗？他妈找死！王总，王总，王六天，你他妈什么东西？这么多年我给你吃，给你喝，把你当成兄弟，你他妈背后捅我一刀，我养你还不如养一条狗。汪汪汪汪汪汪汪！没错，我他妈就是条狗。能听懂我说什么吗？啊？我说我爱你，我他妈太喜欢你了，你太聪明了。你说的没错，我他妈就是个人渣，我他妈就是个杂碎，我他妈就是个小人，我他妈就是个贼。为啥耍流氓？我耍流氓的时候还歪你呢！没错啊，啊，没错，你多神气啊！你他妈是大哥，你他妈是大老板，你要怎么样啊？啊，不就是想开除我吗？我他妈不给你这机会，我他妈辞职。哦，记着这个吗？啊？顺便告诉你，圆圆的皮肤好极了。冯总，你有事儿。是，这就是我女儿周珊，叫王老师。王老师好，你好，来进来吧。哎，先等一下啊。来，你先把这点谈完。行了，你可以先休息一会儿。嗯。来，周山，坐着。弹过琴吗？从来都没有摸过琴啊。没有，我家根本就没有钢琴。你们家没有钢琴？呃，对，我我是就是按照那个钢琴的那个大小，一点都没差，给他做了一个这个，就这个键这个。模板让他拿这个练的，开什么玩笑？在板子上怎么练钢琴啊？这我教不了，你带他回去吧。哎呀，你别耽误我时间了，你快走吧，我还要参加比赛呢。你家连琴都买不起，还想跟毛老师学？快走吧。珊珊，没事。珊珊。哎，大姐。那个机务段职工宿舍是在这儿吗？哎，就在这儿。啊，哎，谢谢您啊。哎，好。老杨，杨大姐，是我。老杨，老杨。哎，我说啊。啊。你找谁啊？呃，我找杨桂芬，就一个像我这样的老太太。那你是？啊，我叫李秀兰，我和这个老杨呢，我们是一个秧歌队的。前些日子听说他病了，让幺二零给接走了，我这不是不放心吗？我就上他们那别墅找他去了。那别墅的街坊说呀，说他又回这老屋了。这不是我想，啊，他已经走了。呃，上哪儿了？他去世了。啊？大姐，你这么说走我就走了，前两天还好好的呢，这人命啊，还不如一颗草。不是让那个儿媳妇给闹的，真是丧人心。杨大姐呀，我劝你有八百遍了，当婆婆。不能心太软，尤其对那恶媳妇儿，不能那样啊！哎
。你看，说根到底呀、啊，还是怪咱那儿子。要是我那败家儿子不那么烧包，要闹离婚，要是那刘小战还是我儿媳妇儿，老伴儿也不能走，怎么走？小战，啊，那那是我们全家福。这就是我原来儿媳妇刘小战，我养女，搁铁道边捡的。后来啊，就当了我的儿媳妇了。可我那败家的儿子，他不懂得珍惜。刘小战多好，又懂事又孝顺。你说他，哎呀，我这老伴儿啊！哎，老妈。遵照你的指令，我们都回来。哎呦，这怎么话说？什么意思？啊，什么？哎、啊、呦，妈，不年不节的，这什么意思？啊，啊，不年不节的就不能吃点好的了。啊，来先生吃饭吧。啊，不是这意思，这有什么说的没有？你看，珊珊，我们家珊珊呢，最近小学习成绩大有提高。啊，奖励奖励他，犒劳犒劳他。呃。啊你们这是站罐儿啊,啊！我站罐儿。哎呀，来来来，咱们可乐，你哟，叫可乐啊！可乐，来来，我帮你俩吧，来来走。哎呦我天，太好了！刘少，我觉着不是冲珊珊，那冲谁呀、啊？八成是冲你。冲我？八成是咱妈呀，想跟你缓和关系，但是呢又不好意思，所以呢就拿这个当个由头。闹什么呢？啊啊，没有，我们就说呀，这种情况太好了。哎呀，犒赏孩子啊，让他使劲的进步。好菜都堵不住你的嘴呀、啊哎！来来来，倒可乐。哎，可以吧？哎呀，太感人，太感人了。来，来尝尝我的手艺。啊，不用尝，不用尝。哎呀，我已经饱了。妈做的不好吃啊？不是，我就是说那种心情。就是一下就填满了我的心头啊！这好菜都堵不住你的嘴，<笑>是是是，有点夸张。<笑>呃，你们两个小不点儿，你多吃点啊！啊，好，多吃点，多吃点，将来好好学习。谢谢。你猜我给你带什么来？什么啊？<笑>蛋蛋。哎呦，哎。是真的，你说的一点都对，绝对是真的，都是前公安老将，个顶个的硬。这我爸爸真厉害。以后，关于球的方面，有什么事你找我，啊？足球是有了，姚明的篮球。我的妈呀，他在休斯敦呢，我这没有机票钱，要是开车的话，得一年以后才能到那儿。爸爸，你别打岔。小战妈妈为了我也很辛苦，我也不生她的气了。哎呀，好闺女！<笑>来来来，大家都吃吧。嗯，小战。哎，妈，哎，来，你先吃。哎，妈，吃什么？来来来，来，咱们大家举杯。好，出发了。哎，好。哎，冯大哥，您不能总这么窝在家里。像咱们这个岁数的老年人呐，就得常出去锻炼锻炼。不去，听凯民，咱们油盐不进呢。其实我呀，也不光是为了劝你，我也是为了孩子们。什么？啊，呃，这老杨大姐活着的时候，不是也常劝你到外边走动走动吗？你说你总这样，她在那边能放心吗？我们秧歌队可是欢迎你啊，热烈欢迎。你好好想想。得，我得走了，烟锅里还等着我呢。您再想想，呃，我走了。老伴儿啊，你这一走可倒好，我这连个说话的人都没有。那过你和我再吵一架？
干什么呢？啊，老师，我看您车脏了，给您擦擦。不用不用，您放心，我就在车行工作，我保证把您车擦得干干净净的。那你能天天来擦呀？我能啊。其实您不问，我也准备这么做的。你就是天天来擦，我也不可能收你女儿的。你会的，你这么肯定？嗯。行了行了，我还有事儿。啊，那我也擦完了，老师再见啊，慢走。就是咱们杨大姐的老伴儿，咱们看看去。哎，哈哈哎呦，哈哈！哎，老哥，你来了，这就对了。杨大姐那时候跟我们说呀、啊，说你那秧歌啊，扭得好，扭得浪，可你就是不来。要说扭秧歌，还真能扭那么两下子。你教教我们啊！我还哪有心思来扭秧歌？老哥。不是我说你，这就是你的不是，啊！你说你愁、你苦、你闷、你累，那你自找啊，是不是啊？来，你说咱们咱们这些人，谁家没本难唱的经啊？是不是？这个呀，人不能委屈自己，愁也是一天，乐也是一天，那咱们那不得找乐呀？说不好听的话，说我们啊。都是秋后的蚂蚱，还有几天蹦啊？是不是？能蹦多高蹦多高呗，老哥，赶紧的，你也蹦吧，来来。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来一回都没答应过你，今儿啊，就依你了。老头给你好好扭回秧歌，让你高兴高兴啊。冯总，我们现在有很多单子都处理不了，什么彩礼费啊、办公费、啊、医疗费啊，连工资也发不了了。
孙媛媛呢？孙总监今天没来上班，打电话手机也关机。进来。冯总，税务局的人来了，在会议室呢。继续给孙媛打电话，这些事儿，请别告诉别人。啊，冯总好，看什么呢？不用干活了，该干嘛干嘛去。你好，呃，您就是这个公司的负责人啊？我是。你先看一下这个。啊，坐坐。公司的财务总监是您夫人，账目。应该没问题。瞅这身汗，您累了吧？人呢，这辈子哪儿累都不怕，就怕心这儿累、嗯。我呢，又是个挨累的命儿、嗯。我跟你实说了吧，这辈子没有不会干的事儿，也没有干不了的事儿。真的？嗯。那既然这样，您就更该自个儿照顾自个儿了。是啊，哎，什么意思？啊？我的意思是。您就别老麻烦您前儿媳妇儿，麻烦儿媳妇儿，你怎么知道？那他不是，不是您跟我说的吗？您说您前儿媳妇儿特别好，呃，总照顾您。那是啊，我前儿媳妇儿真是特别特别的好，特别特别照顾我。那是啊，打着灯了都难找。嗯嗯嗯。老哥，不是我说你，啊，您儿子都已经跟人家离婚了，人家呢又嫁人了。进了别人家的门，您凭什么老使唤人家？现在不是我前儿媳妇了，那还是我女儿呢。女儿也不能这么使唤呢。你管得着吗你？你哎，我怎么管不着、啊？你凭什么？我我看不惯，我看不惯我就得管。你是多管闲事了。那我怎么多管闲事啊？我儿媳妇前两天都差点累晕了。你儿媳妇差点累晕了，跟我有什么关系你？哎，真是，他是。说翻脸就翻脸呢，油盐不进，你才有病呢！欣欣，行，阿姨，你爸爸让我来接你。我爸，我爸他来找我有什么事儿，我也不知道。走吧，珊珊，你告诉我妈一声，就说我去我爸那儿了。你认识他？他不会是坏人吧？他他不是坏人，他是我爸公司的邢阿姨。你告诉我妈一声。妈。馄饨好了，您赶紧趁热喝吧。哎，放那儿吧。您您坐哪边啊？这儿。来。干嘛呀？把我当慈禧太后啊？用不着这样。嗨，您不是长辈吗？我们不就应该这样？赶紧来尝尝。来。嗯。烫啊。你也坐。小珍，妈问你，你伺候你原来那老公公给他端茶倒水的，也像伺候皇上似的。我不知道伺候皇上是什么样，嗯，但我觉得，对老人嘛就应该敬着点儿。啊，呃，敬着老人没错，我支持。嗯，就是你现在进了我们周家门，就是我们周家的人了，别人家的事就别太操心了。要不然让人街坊看着，笑话。我没别的意思啊。再怎么说，你也是个女人，不是铜头铁臂。
，就算浑身是铁，你能打几颗钉啊？要是真累坏了，那可不行。哎，妈，您放心，我累不着。真要是累着了，就晚了。那我们这家找谁去？啊？